ഹായ് ഓൾ ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ആദ്യം പറയാം ദിസ് ഇസ് യുവർ സിലബസ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിക്കാം നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ബ്രെയിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം അതിനകത്ത് ബ്രെയിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ വേവ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ വേവ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം പിന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിംഗ് അനലൈസിങ് അതെല്ലാം ഇ സി ജി അല്ല ഇ ഇ ജി ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസെഫ്ലോഗ്രാം അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് അനലൈസിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാം പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫിയാണ് ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ വെലോസിറ്റി അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഇലക്ട്രോ മയോഗ്രഫി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പരാമീറ്റർ സ്പൈറോമീറ്റർ അതേപോലെ ബോഡി പ്രത്യസ്മോഗ്രാഫ് അതേപോലെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സം എന്താണ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിമീറ്റേഴ്സ് പി എച്ച് മീറ്റർ ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ലബോറേറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ബോഡിലി സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷനെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൈറ്റൽ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതുവഴിയാണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് എസ് എ ഹൈവേ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ട്രാവൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈവേ എന്ന് പറയാം ഓൾസോ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ഓൾസോ കൺവേർട്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ ടു റീഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും സോ വട്ട് ഈസ് വാട്ട് ആർ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്കൾ ആൻഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് സ്കള്ളിലും അതേപോലെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനകത്തും ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കള്ളിനും വെർട്ടിബൽ ക്ലോ കോളത്തിനും വെളിയിലായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡായിട്ട് എന്താണ് കാണപ്പെടുന്ന കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ആദ്യം നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജർ സോഫ്റ്റ് മാസ് ഓഫ് നെർവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് ഏതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്കള്ളിനകത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടോട്ടൽ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജനും കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ബ്രെയിൻ ആണ് ഇനി ഈ ബ്രെയിനിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെനിഞ്ചസ്
സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം പിന്നെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം അതിനകത്ത് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മിഡില ഒബ്ലാങ്കേറ്റ പോൺസ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഡൈ ആൻഡ് സെഫലോൺ അന്നേരം നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് സെഷനായിട്ട് മൂന്ന് മെയിൻ സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്നും തിരിക്കാം ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് മെഡില ഒബ്ലാങ്കേറ്റ പോൺസ് പിന്നെ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഡൈ ആൻഡ് സെഫലോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏതിനകത്ത് കാണും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് കാണും ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഏതിലോട്ട് എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇസ് എ നെയിം ഫോർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ തലാമസ് ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് തലാമസിനും സ്പൈനൽ കോഡിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രെയിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മളെന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് എന്തെല്ലാമുണ്ട് മെഡില മെഡില ബ്ലാങ്കറ്റ അതേപോലെ പോൺസും പിന്നെ മിഡ് ബ്രെയിനും ഇതെല്ലാം ഏതിനകത്തുള്ളതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ മിക്കവാറും ഉള്ള ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീത്തിങ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആയിരിക്കും ഇനി എന്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമാണ് പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ബ്ലാൻഡ് ഓൺ ദ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ആണ് പോൺസ് കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെറിബ്രം ആൻഡ് സെറിബെല്ലം ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓഡിറ്ററി ഐ മൂമെൻറ്റ് ഹെഡ് മസിൽസ് ടേസ്റ്റ് സെൻസർ ഫൈവ് ബേസ് അന്നേരം ഈ പോൺസ് എന്തായിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനും ഏതിനും ഇടയിലുള്ള സെറിബ്രത്തിനും സെറിബെല്ലത്തിനും ഇടയിലുള്ള റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ആര് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോൺസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ആ റിലേ ഫങ്ഷൻ എന്ത് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഓഡിറ്ററി ഐ മൂമെൻറ്റ് ഹെഡ് മസിൽസ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുമുള്ള ഫങ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് മിഡ് ബ്രെയിൻ നോക്കാം വിഡ് ആ ഒരു മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് പോർഷനാണ് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ജ് പ്രോ ഷേപ്ഡ് പോർഷനാണ് ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷനായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആസ് എ റിലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് പാസിങ് ത്രൂ സെറിബ്രം ആൻഡ് സെറിബെല്ലം ഈ സംഭവമാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് വിഷ്വലും അതേപോലെ ഓഡിറ്ററി റിഫ്ലക്സും എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡൈ എൻസെഫലോൺ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു സുപ്പീരിയർ പാർട്ടാണ് ഈ ഡൈ എൻസെഫലോൺ എന്നുള്ളത് അത് തലാമസിലോട്ടും അതേപോലെ ഹൈപ്പോ തലാമസിലോട്ടും എല്ലാം പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പിയുടെ അത്രയും സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈപ്പോ തലാമസിന് ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ബ്രെയിൻ മുഴുവൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിലൊന്ന് ഭാഗം മാത്രമേ ഏതുള്ളൂ ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻസും അതേപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് റെഗുലേഷനും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷനും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നമുക്ക് വിഷപ്പ് അതേപോലെ ഉറക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീലിംഗ് എല്ലാം പ്രൊ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഏതാണ് ഈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ഫീലിങ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ ഇമോഷൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
and also the thalamus is a small structure within the body located just above the brain stem nammala brain stem inde just above aitana ee thalamus locate cheyirikkunathu and its main function is to relay motor and sensory signal to cerebral cortex next is cerebellum cerebellum kedittunde endana സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് സെക്കൻഡ് ഏതാണ് സെറിബെല്ലമാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിന് ജസ്റ്റ് എബോ ആയിട്ടും അതേപോലെ ബ്രെയിന് ബാക്കിലായിട്ടുമാണ് ഈ സെറിബെല്ലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ കൊണ്ടും അതേപോലെ ഇന്നർ മെഡുല കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊണ്ടുമാണ് ഈ സെറിബെല്ലമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റും അതേപോലെ ബാലൻസും ഇക്വലിബ്രിയവും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെറിബെല്ലമാണ് ഒരാൾ മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മദ്യം ബാധിക്കുന്നത് സെറിബെല്ലത്തെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടമാകുന്നത് ഈ സെറിബെല്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് സെറിബ്രത്തിനെ നമുക്ക് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കോർട്ടെക്സ് എന്നും പറയും കോർട്ടെക്സ് എന്നും പറയുന്ന ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് നമ്മുടെ തോട്ട് ആക്ഷൻ അതേപോലെയുള്ള ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം അതേപോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ സെറിബ്രമാണ് പിന്നെ ഈ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിനെ നാല് സെഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെഷൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോബ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം ആ മെയിനായിട്ട് നാല് ലോബ്സാണുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് പറൈറ്റൽ ലോബ് ഒക്കുപേറ്റൽ ലോബ് പിന്നെ ടെമ്പോറൽ ലോബ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ലോബ്സായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ഹൈലി റിങ്കിൾഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം മടക്കുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മടക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മടക്ക് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ബ്രെയിനിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഐൻസ്റ്റിൻ്റെയോ ആ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസ്റ്റിൻ്റെയാന്ന് തോന്നുന്നു ഐൻസ്റ്റിൻ്റെയും കണ്ട് ബ്രെയിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ കാരണം അതിനകത്താണ് ഏറ്റവും അധികം വളരെയധികം മടക്കുകൾ അതിനകത്ത് കണ്ട് കാണപ്പെട്ടു അതേസമയം നമ്മുടെ ഒക്കെ ബ്രെയിനാണെങ്കിൽ ഒന്നും കാണുകയില്ല അന്നേരം ഈ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഈ സെറിബ്രൽ കോ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിങ്കിൾഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് അത്രയും നല്ല ഹൈലി റിങ്കിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഒരു ഡീഫെറോ ഈ സെറിബ്രത്തിനെ രണ്ട് ഹാഫ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹെമീസ്പിയർ എന്നും അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹെമീസ്പിയർ എന്നും ഈ രണ്ട് ഹെമീസ്പിയറിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോർപ്പസ് കൊളോസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹെമീസ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സെർബ്രം അതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചാണേ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സെർബ്രമാണ് ബോഡിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ റൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സെർബ്രം കൺട്രോൾ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇനി നമ്മൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ ലോബ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് പറൈറ്റൽ ലോബ് ഒക്യുപിറ്റൽ ലോബ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് അതിൽ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ആണ് റീസണിങ് പ്ലാനിങ് അതേപോലെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമോഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് ഏതിലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് പറൈറ്റൽ ലോബ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ റെക്കഗ്നീഷൻ അതേപോലെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലൈ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് പറൈറ്റൽ ലോബിലാണ് ഒക്യുപിറ്റൽ ലോബിൽ വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഒക്യുപിറ്റൽ ലോബ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്
ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് റീസണിങ് പ്ലാനിങ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമോഷൻസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറൈറ്റൽ ലോബിനകത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ റെക്കഗ്നേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും ഒക്കിപ്പിറ്റൽ ലോബിനകത്ത് വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിങ് വരും ടെമ്പോറൽ ലോബിനകത്ത് പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി സ്റ്റിമുലൈ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്പീച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെമ്പോറൽ ലോബിൽ വരും ഇനി ഈ സെറിബ്രത്തിനകത്ത് നാല് വെൻട്രിയോൾസ് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയർലി വാട്ടറി ലിക്വിഡാണ് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ ലെയർ മിഡിൽ ലെയറിനെയും ഇന്നർ ലെയറിനെയും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് എഫ് ആണ് ഇനി ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായി യൂസ് ഷോ ഇതിനകത്ത് ബ്രെയിനിന് ഷോക്ക് ഷോക്ക് അബ്സോർബറായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ് ന്യൂട്രിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ബ്ലഡിനും നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലുമുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റിൻ്റെ എസ് ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് മാരാണ് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സോ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കായി കാണും ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നോക്കാം അന്നേരം ബ്രെയിന് വെളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രെയിനിന് വെളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബ്രെയിനിനും അതേപോലെ സ്പൈനൽ കോഡിനും എല്ലാം വെളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ദ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് നെർവ് സെൽസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് ടു കണക്ട് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു ദ ലിംസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് അന്നേരം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിംസും ഓർഗനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്കള്ളിനകത്തൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്കള്ള് സ്കള്ള് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ സ്പൈൻ ബോൺ ബോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്പൈൻ പക്ഷേ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഓൾസോ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്നാൽ എന്താ സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് റണ്ണിങ് ഫ്രം സ്റ്റിമുലസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫോം ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലൈ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസോ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് റണ്ണിങ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു മസിൽസ് ആൻഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ് കാൾഡ് എഫക്റ്റേഴ്സ് അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എഫക്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ നമ്മൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻസിനെ എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫോർ റിസീവിംഗ് എസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റെബിലൈ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൾ ഇൻവോൾട്ടറി ആക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഹെഡ് ബീറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ എസെട്ര അന്നേരം ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തൊക്കെയാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്നും അന്നേരം ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ നെർവസ് സിസ്റ്റം അന്നേരം നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ